여러분 안녕하십니까 반갑습니다 숨은 맛집을 찾고 있는 대한민국 숨은 맛집입니다 반갑습니다 여러분 들 오랜만입니다 여러분들 제가 오늘 찾은 숨은 맛집 정말 기대하셔도 좋습니다 많은 좋아요와 많은 저장하기를 눌러주시면 좋을 것 같습니다 여러분들 일단 제가 오늘 선택한 여행지는 대한민국 탑 관광지죠 바로 거제도입니다 여러분들 거제도 와 지금 6월인데 앞으로 또 많은 또 여름철에 또 많은 관광객 분들이 이렇게 거제도로 오실 것 같습니다 일단 여러분들 저는 읍면 단위로 다니는 걸 굉장히 좋아합니다 여러분들이 모르는 숨은 맛집들이 굉장히 많기 때문입니다 여기는 거제시 거제면입니다 거제면에 영시민의 동태탕이라는 업체인데요 네이버에 검색해 보시면 뭐 주소라든지 가격이라든지 더 자세히 확인하실 수가 있습니다 일단 대표 메뉴가 뭐냐면 바로 동태탕입니다 여러분들 그 다음에 어, 정식도 판매합니다 1인에 8천원 밖에 안 하네요 동태탕은 1인에 만원 굉장히 착한 가격이죠 여러분들 근데 제가 정말로 뭐 유명한 브랜드 체인저 뭐 유명한 동태탕 집을 정말로 많이 가봤는데 와이집 동태탕 여러분들 미쳤습니다 음. 이렇게 네, 많이 들어가는 거 처음 봤고 아라고 고니랑 그 다음에 미나리가 들어가더라고 오, 이런 치즈 잘 없거든요 그 다음에 반찬도 딱 정갈하게 여섯 가지 어, 이것만 나와도 수지 100반 해도 되겠다 아 그래서 정식이 있구나 어, 그래서 여러분들이 오셔가지고 뭐 정식을 드시든 동태탕을 드시든 여러분들의 마음에 여러분 골라 골라 드시면 좋을 것 같은데 저는 개인적으로 이 동태탕을 꼭 먹어봤으면 좋겠어요 어 아니면 여기 거제면 쪽에 펜션 많이 있잖아요 여러분들 여기 포장이 되거든요 그래서 뭐 펜션 가가지고 요즘 뭐 바베큐 그 시대는 이미 지났어 요즘에는 많이 사들고 가더라고 뭐 밀키트라든지 아니면 마트나 뭐, 뭐 통닭이라든지 근데 이거 동태탕 포장해서 여러분들 펜션에서 먹잖아요 그냥 술이 여러분들 쭉쭉쭉 들어갈 거예요 그래서 저도 아, 소주 준비했습니다 여러분들 솔직히 이 동태탕은 여러분들 어, 든든해요 어, 그냥 든든하다라는 좀 그런 걸 말씀드리고 싶고 진짜 맛있거든 근데 진짜 뭐 아는 사람만 먹어 그래서 또 젊은 사람들은 이거를 갖다가 조금 꺼려 하시는 분들인데 먹어보고는 거기 빠지는 거죠 여러분들 어, 선입견을 가지시거든 그러니까 한마디로 저는 매운탕보다 동태탕이 더 추천을 합니다 왜? 가격적인 부분도 그렇고 맛도 그렇고 어, 말이 많죠? 죄송해요 여러분들 어, 긴말 안할게요 여러분들 바로 한번 먹어보겠습니다 와 미쳤다 진짜 많다 어, 그리고 국물이 여러분들 그냥 진해 보입니다 어. 크, 진짜 <웃음> 자 일단 냄새 안 나요 물 갑니다. 뜨거우니까 진짜 조심. 와, 와 여러분들 한입 먹는 순간 그냥 뜻이다. 어, 이건 여러분들 그냥 호불호 안 갈리는 맛 누구나 좋아할 맛. 아, 오, 그리고 어 좋아. 와 근데 이게 2만원이라는 거 어, 1인에 만원이니까 와 맛있다 어. 아 근데 고니 아, 이 고니 봐라 어 여러분들 오. 와. 와 여러분들 짠 미쳤네요. 음, 와 거제 면에 이런 데가 있는지 몰랐어요, 여러분들. 음, 와 이건 진짜 이런 밥도둑, 밥도둑. 이밥 없으면 못 먹어. 크, 밥이랑 밥이랑 살짝 좀 말아가지고 국물이랑 같이 해가지고. 음, 아우 좋아. 그리고 미나리가 들어가 있어서 미나리 향이 쫙 들어옵니다 음, 쫙 들어서 상쾌합니다 와 여러분들 봐봐 와 근데 와 부드럽겠죠? 
<웃음> 고추. 음. 맛있어. 이거 진미채인가? 이거 뭐야? 이게 뭐야, 사모님? 명엽채 아까 진미채랑 비슷한 그런 계열이죠? 음 맛있다 음아 여러분들 대박 아 이거 정식도 꼭 드셔봐요 음 맛있다 김치 음와 이거 아 진짜 그래서 여러분들 이 집은 현지인들만 오는 거 그런 거 있죠? 음, 단골들만 아는 음음어 좋아 아. 어 좋습니다 밥이랑 다 해가지고 와짠 여러분들 진짜 제가 오바 1도, 1, 1도 안 하고 진짜 장담하는데 여러분들이 와서 드셔보시면 진짜 맛있게 잘 먹고 갔습니다 라고 얘기하고 나갈 거예요 진짜 그 정도입니다 어이 거지면에 이런 데를 찾았다니 어, 양박 음. 아이고 동대탕이 다그 집마다 다 다르거든요 여러분들 근데 확실히 이 미나리가 들어가 있어서 뭐, 뭐라 해야지 그러니까 짜릿했다가 약간 좀 고소하고 약간 끝에 약간 향이 이 미나리 향이 너무 좋아 음. 요새부터 쫙 내려오는데 와짠 아침에는 7시부터 8시까지 장사합니다 음. 그래서 아침에는 요거 정식 먹으러 오는 사람도 굉장히 많대요 가까이 음. 음. 미나리랑 해서 여러분들 그냥 맛이 없을 수 없는 비주얼이죠 바로 <웃음> 진짜 믿고 오세요 아, 아. 아. 여러분들 여기 오면 그냥 아저씨가 될 수밖에 없어 그냥 계속 와, 이 소리가 계속 날 겁니다 어, 오랜만에 여러분들 어, 동대땅 맛집 찾았네요 진짜로 솔직히 뭐 동대땅 여, 뭐 겨울에 좀 많이 먹는다고 하더라고 근데 저는 이거 계절 안 탄다 생각하거든 음. 진짜 뭐 우리가 여름에 솔직히 여러분들 삼계탕 백숙 이런 거 먹잖아요 와 그거보다 난 괜찮은데 가격적인 부분도 그렇고 음와 아. 음. 와, 여러분들. 음. 와. 진짜 이 집은 다 밥도둑, 여러분들. 음. 
와 이거 전화하셔가지고 미리 포장해가지고 진짜 펜션 가서 끓여서 드셔봐봐요 와저 한번 믿으세요 와. 솔직히 뭐 국물 할거 여러분들 괜히 재료 사가지고 하시지 마시고 와 진짜 찐입니다 와. 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 봐봐. 와. 싫어하죠? 그러니까 이 집이 좋은 게 동태탕을 먹는데 반찬도 이렇게 계속 손이 간다? 음. 다른 데는 그냥 메인만 계속 손이 가거든 근데 반찬이 너무 맛있다 보니까 계속 손이 가 진짜 부지마다 와 어떡하냐 와또내 영상 보시고 여러분들 와 지금 여러분 제가 땀이 쫙 나면서 와 오랜만이네요 진짜 와 그리고 진짜 밥도둑 와 여러분들 한 공기 와 국물을 계속 먹고 싶어. 네, 여러분들 배 터지게 먹었습니다. 와, 진짜 혼자 와가지고 미친 듯이 먹었습니다, 여러분들. 일단 여러분들 저는 오늘 너무 기분이 좋습니다. 어, 거제면에 또 다른 이런 또 수은 맛집을 찾았다는 거에 대해서 또 여러분들한테 또 이렇게 또 칭찬 받을 생각하니까 너무나 또 기분이 좋네요. 일단 여러분들 긴말 안 하겠습니다. 거제도에 살고 계시는 분들, 거제도로 여행 계획 있으신 분들 아마 이 거제면 쪽에 또 펜션 예약을 하고 계시는 분들 하신 하신 분들 제 영상 보시고 정말로 이 영심이네 동대탕에서 어, 다음 날 어, 아침 식사로 여러분들 정식 아니면 저녁 8시까지 하니까 좀 빨리 오셔가지고 어, 동대탕을 포장으로 어, 해가시는 분들을 저는 적, 적극 추천해드리고 싶어 아니면 여기서 한번 드시고 가봐요 여러분들 진짜로 든든합니다 여러분들 진짜로 어, 이게 만원 행복인 것 같아 1인에 만원이니까 혹시 사모님 한 사람도 가능한가요? 아, 여러분들 동태탕 한 사람도 가능합니다 예, 1인도 가능하다고 하니까 이게 얼마나 좋아요 여러분들 보통 나는 2인 이상인 줄 알았는데 또 누구나 한 사람이든 두 사람이든 오셔가지고 어, 먹을 수 있는 또 그런 또 숨은 맛집 또찐 현지인 분들만 아는 단골 진짜 여러분들 여기는 진짜 단골들이 정말로 많이 오는 그런 데거든요 근데 제가 정말로 부탁부탁해서 지금 이렇게 촬영을 한게 너무나 또 기분이 좋습니다 아무튼 여러분들 때문에 오늘도 이렇게 숨은 맛집 찾아서 너무나 행복하고요 다음에도 다른 숨은 맛집으로 찾아뵙겠습니다 오늘은 어디? 거제시 거제면에 있는 영심이네 동태탕이었습니다 여러분들 감사합니다